হ্যালো ভিউস আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন আমি শাওন আজকে আমি আপনাদের কাছে যে ভিডিওটি শেয়ার করছি সেটি হচ্ছে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও এবং আমি আজকে আপনাদের দেখাবো কিভাবে পিও শিট থেকে কালার ওয়াইজ সাইজ ওয়াইজ এবং রেশিও ওয়াইজ কোয়ান্টিটি ব্যাকগ্রাউন্ড বের করা হয় যেটাকে আমরা বলি সাইজ ওয়াইজ অর্ডার কোয়ান্টিটি এটি কিভাবে নির্ণয় করা হয় বা এটি কিভাবে বের করা হয় সেটি আজকে আপনাদেরকে আমি দেখাবো আর সেটি আছে এর সাথেই আপনারা আজকে পিও শিট সম্বন্ধে জানতে পারবেন আমার থেকে তাহলে আসুন শুরু করা যাক এটি একটি র এক্সেল শিট এইখানেই আমি সাইজ ওয়াইজ ব্যাকগ্রাউন্ডটি তৈরি করব একটি পিও শিট থেকে যা যা ইনফরমেশান এখানে প্রয়োজন সবই আমি মোটামুটি পিও শিট থেকে পেয়ে যাব আর বাকিটা আমাকে ক্যালকুলেশন করে বের করতে হবে এটি হচ্ছে একটি পিও শিট পিও শিটের মধ্যে সব ধরনের ডিটেলস আপনি উল্লেখ পাবেন একটি অর্ডারের এগেনস্টে আমি এখান থেকে মূলত আপনাদেরকে যা দেখাবো সেটি হচ্ছে কোয়ান্টিটি কালার সাইজ কোয়ান্টিটি রেশিও থেকে কীভাবে আপনারা কম্বাইন করে আপনার কাজকে প্রোডাকশানকে আরও সহজ করার জন্য যে সামারিগুলো রেডি করে দেয় আমরা প্রোডাকশান রিলেটেড পার্সনদের জন্য কীভাবে এটা আমরা তৈরি করি সেটাই আজকে আপনাদেরকে আমি দেখাবো জেনে রাখা ভালো যে এক একটি বায়ারের পিও শিট কিন্তু এক এক রকম হয় আপনি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকমের পিও শিট পাবেন ডিটেলসগুলোতেও কিন্তু ডিফারেন্স থাকে অবশ্য এখানে একটি অর্ডারের প্রোডাক্টের ডিটেলস ফেব্রিকের ডিটেলস মোটামুটি সব কিছুই আপনি এখানে পেয়ে যাবেন এখানে দেখতে পাচ্ছেন ফেব্রিকের টাইপ দেখাচ্ছে হানড্রেড পার্সেন্ট কটন এবং ইয়ান্ডার্ড ফার্নেল এখানে কিছু এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট ইনফরমেশান শো করছে যেগুলো নিয়ে আসলে এখন আলোচনা না করলে হয় আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে দেখেন কিছু অগোছলাভাবে কিছু কালার সাইজ কোয়ান্টিটি আইটেম নাম্বার ইউপিসি নাম্বার অনেক কিছু দেয়া আছে এখান থেকে আমরাই মূলত এটা ধরেই এই ইনফরমেশন নিয়েই আমরা কি একটি সামারি রেডি করব আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন অ্যাসোটমেন্ট আইডি এবং এই যে উপরে দেখ অ্যাসোটমেন্ট আইডি দেয়া আছে যেখানে প্রত্যেকটা ব্যান্ডোর স্টাইল দেয়া আছে আমরা এখান থেকে এক একটা ইনফরমেশান ওখান থেকে কালেক্ট করেই আপনাদেরকে ইনপুট করে দেখাবো কিভাবে এই ডাটাগুলোকে এলোমেলো ডাটাগুলোকে গুছিয়ে একটি সামারি তৈরি করা যায় এখানে দেখা যাচ্ছে অ্যাসোটমেন্ট আইডি এই পিও নাম্বার আমরা পার্চেস অর্ডার থেকে পিও নাম্বারটি আগে এখান থেকে কালেকশন করব কপি করে নিলাম অ্যান্ড এখানে ফর্মুলা আবারে পেস্ট করে নিলাম এবার আসুন অ্যাসোটমেন্টে অ্যাসোটমেন্ট হচ্ছে অ্যাসোটমেন্ট আইডি হচ্ছে আসলে একটি কালারের নাম বা একটি কালারের পরিচয় একটি কালার একটি পিওতে একই একা একই রকম কালার দিয়ে একাধিক কোয়ান্টিটি থাকতে পারে তো সেক্ষেত্রে যেন মানুষ বিভ্রান্ত না হয় বা সেক্ষেত্রে যেন মানুষ কনফিউজ না হয় সেইটার উপরের জন্যই আমাদের এই এখানে অ্যাসোটমেন্ট একটা আইডি থাকে এটা কালারের আইডি এক একটা ইন্ডিভিজুয়াল কালারের জন্য অবশ্যই এক একটা ইন্ডিভিজুয়াল আইডি থাকবে এক অ্যাসোটমেন্ট কালারের আইডিতে আমরা পিও শিট থেকে কালেকশন করে নেব এখানে দেখেন প্রত্যেকটা কালারের জন্য এক একটা অ্যাসোটমেন্ট আইডি আছে এখানে যেরকম কালার দেখেন ব্ল্যাক ট্রু ব্ল্যাক আগে আমি কালারটি কপি করে নিচ্ছি ব্ল্যাক ট্রু ব্ল্যাক দেন এ পিওতেই দেখা যাচ্ছে আরেকটি কালার আছে কালারটি হচ্ছে রেড আমি কালারটিও কপি করে নিচ্ছি আমি পেস্ট করে নিলাম এরপর দেখি আরও একটি আরেকটি কালার আছে সেটি হচ্ছে গ্রিন টি গ্রিন টি লিপ আমি সেটি এখানে উল্লেখ করে নিচ্ছি এখন আমি প্রতিটি কালারের জন্য এক একটি অ্যাসোটমেন্ট আইডি কালার আইডি সেগুলো আমরা এখানে বসাবো এর আগে আমি একটু ফার্নিশ করে নিই ওখানে আমি কোনো টাইটেল দিই নি কালার ওয়াইজ অর্ডার সামারি দেন আমি স্টাইল প্রোডাক্টের স্টাইলটা উল্লেখ করে দেব স্টাইল বলতে আসলে প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের আইডেন্টিফিকেশন বলা হয় আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার বা আমরা বলি এটাকে স্পার্ক আইডি কোনো 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 বাইরে পিআইডি বলে কোনো কোনো বাইরে 
स्पार्क आईडी बोले कोनो कोनो बायरे बोले स्टाइल नंबर ये हम रखों एक एक टी एसोनमेंट आईडी गुलो के कॉपी करें निच्छी एक अंतिक है ये तो अच्छे ब्लैक ट्रू ब्लैक एर एसोनमेंट आईडी पर होते रेट एसोनमेंट आईडी देन जीन चीली पे रेशन में नाइडी तो कॉपी करने निलाम जा कॉपी करा शेष इबर आमी इखने देख लाम जे आमार साइज़ आचे चाट्टी आमार कालर होचे तीन टी एकों ने साइज़ गुला के ही आमला के फोकस करता होगे शेकत्रे टू टी थ्री टी फोर टी फाइव टी एक ने चार टी रेंज जेतु इटी इटे का हमरा टॉडलर बोली आईबीटी बीर एक ने एक टी देखें टू टी थ्री टी फोर टी फाइव टी चार टी कलर जोन आला दा एक चार चार टी रो कोड़ा थे ये बात देखें अखुन आमदे ये बारे कास्ट होच्छे पीओसीटी के रेशियोटी बेर कोड़े रेशियो टी एक ने उल्लेख कर दिया ये पोती टा साइज़ जो नो पोती टा साइज़ रखेक टा क्वांटिटी जो ना रखेक टी रेशियो आचे ये रेशियो गुला मैं एक ने बोशा बो इतना लाइन उल्लेख करते बोले गये थे इतना आइटम एंड नेम टे आमे उल्लेख कोडी नहीं इतने में नेम टे एक टू उल्लेख कोडी नहीं ये डिटेल से देखा चाहे देख सें हुड प्लेट शर्ट इखन तक ऐटा कॉपी करे हमारे सामान्य टेटे बोशे ने बो इटा होच्छ एक टी हुड प्लेट शर्ट इटा आईबीटी बीर इवन हमरा जाए आगे जगाए ये अपना के सब चीज गुरुत्वपूर्ण जे पॉइंट शेटे अपना दर्शन तो हम शेयर करो এখানে হচ্ছে আমরা 2T 3T 4T 5T সাইজ তো আমরা বুঝতেই পারছি যে চারটা সাইজ আছে এবং চারটা সাইজের পাশে কি লেখা আছে চারটা সাইজের পাশে লেখা আছে প্রত্যেকটা সাইজের পাশে আপনি খেয়াল করেন রাইট সাইডে এই যে প্রত্যেকটা সাইজ দেখছেন 2T 3T 4T 5T প্রত্যেকটা সাইজের পাশেই কিন্তু আরেকটা কোয়ান্টিটি আছে এবং সেম কালারের এগেইনস্টে এই হচ্ছে 2 थ्री फोर टू चार्टी होच्छे जे उरे एगुला के आम्रा बोली रेशियो जे एक टक कार्टून है आपना र कोटोपीस क्वांटिटी ढूँग बे एवं कौन साइज़र कोटोपीस हो बे शेटी निन्ने कोड़ा के आम्रा शायदन तो रेशियो बोले था कि जिते शेटी निन्ने कोड़े दे इटी होच्छे एक टा शोले सॉलिड कलर एसोट साइज़र पैक माने ठीक है सर, तो हम रेखने रेशियो टी बोशा नहीं ची, टू थ्री फोर टू, यहाँ ना हम रेशियो टी बोशी है, यहाँ देखें, एक टी पीओसी टी देखें तो बेशक और आमी जे पीओसी टी निकास कर ची, ए पीओसी टी देखें तो कोनो क्वांटिटी दिया नहीं, कोथा वो अपने क्वांटिटी पावेन ना, जे ए पीओ रेगेंस्टे कार्टून क्वांटिटी टाइप है ने उल्लेख करे देखे जी उड़ा आर कोनो क्लू देने लेफ्ट साइडेर टॉपे कि कार्टून क्वांटिटी लिखे दिए चे जे पुत्र एक कलरे रेगेंस्टे टोटल क्वांटिटी कार्टून क्वांटिटी पाल लाइन 222 तार माने एक कलरे रेगेंस्टे हमार एक बाकी साइज रेशियो होनु जाई हमार दूसरो बाईस क तामी खेने टोटल क्वांटिटी कार्टून क्वांटिटी घरे टोटल कार्टून क्वांटिटी बोशिए दिलाम दूसरों बाईस कार्टून ए बार ये दूसरों बाईस कार्टून थे के आमा के किसको निन्ने करता होगे आमा के कलर वाइज एवं साइज वाइज क्वांटिटी बेर करता होगे रेशियो धोरे तारा के आमा के पौरे कलर टीर कार्टून क्वांटिटी 
82 এবং এটা তুমি এর লাস্ট 82 এটা ঠিক আছে এটার কার্টুন কোয়ান্টিটি হচ্ছে 187 এবং এই যে রেশিও 2343 এই টি রেশিওটাই এখানে আছে এবং আমি এটার কার্টুন কোয়ান্টিটিটি এখানে বসিয়ে নেব 187 এর পরে হচ্ছে নেক্সট কালার এবং লাস্ট কালারটি লাস্ট কালারটি হচ্ছে গ্রিন ট্রি লিফ सेम रेशियो এবং এটির কার্টুন কোয়ান্টিটি হচ্ছে পার লাইন 126 126 কার্টুন আমি এটাও এখানে বসিয়ে নেছি মোটামুটি আমার পিওসিট থেকে যা ইনফরমেশন নেয়ার সেটা আমি নিয়ে নিয়েছি এখন আমাকে করতে হবে কি আমাকে এটার থেকে সাইজ ওয়াইজ এবং রেশিও ওয়াইজ কোয়ান্টিটি গুলো বের করতে হবে প্রতিটি কালারের এগেইনস্টে এই যে ধরেন টোটাল কোয়ান্টিটি একটা কার্টুনে আমার এই স্টাইলের এই স্পেসিফিক সাইজের জন্য আমার কয়টা কয় পিস করে লাগবে দুই পিস করে লাগবে সেই ক্ষেত্রে আমি দুই দিয়ে গুণ করলাম এবং টোটাল 222 কার্টুনকে এর পরে আমার রেশিও অনুযায়ী তিন কার্টুন করে লাগবে তিন পিস করে লাগবে আমি তিন পিস এর পরে হচ্ছে চার পিস দেন আবার सेम দুই পিস তাহলে আমার প্রতিটি প্রতিটি কার্টুনের জন্য যা পিস লাগবে সেটি 222 দিয়েই আমি কি করলাম গুণ করে এখন আমি এটি কি টোটাল কোয়ান্টিটি বের করে নিচ্ছি অটো সাম দিয়ে এফ সিক্স এই আমার টোটাল কোয়ান্টিটি হচ্ছে এই দুশো বাইশ কার্টুনের এগেনস্টে দুই হাজার দুশো চব্বিশ বিয়াল্লিশ পিস সরি দুই হাজার দুশো বিয়াল্লিশ পিস এবং এই দুশো দুই হাজার দুশো বিয়াল্লিশ পিসে আমার চারটি সাইজ সাইজ আছে এবং রেশিও ওয়াইজ সেই ক্ষেত্রে টুটি হচ্ছে চারশো চুচল্লিশ থ্রিটি হচ্ছে ছশো ছেষট্টি আর ফোরটি হচ্ছে আটশো অষ্টআশি এবং ফাইভটি হচ্ছে চারশো চুচল্লিশ সেই সেমভাবেই আমি কি করব আমি পরের কালারটি সেমভাবেই আমি রেশিও ওয়াইজ অর্ডার কোয়ান্টিটি বের করে নেব ঠিক একই রকম রেশিও দিয়ে আমার কার্টুন কোয়ান্টিটিকে গুণ করলে আমি সেমভাবেই পেয়ে যাব এই একশো সাতাশি ইন্টু টু এই সাইজের জন্য রেশিও টু এরপরে সাইজের জন্য রেশিও থ্রি এরপরে সাইজের জন্য রেশিও ফোর দেন পরে লাস্টে সাইজটার জন্য রেশিও টু এবং সামটি আমি কপি করে নিচ্ছি তাহলে এখানে এখানে কোয়ান্টিটি দেওয়া আছে দু হাজার পিস এবং গ্রিন টি লিপ সেমভাবেই আমি আবার করে নিচ্ছি আশা করি বুঝতেছেন আমি তিনটা তিনটে কালারে একই রকমভাবেই কোয়ান্টিটিটি বের করেছি সাইজ ওয়াইজ কোয়ান্টিটি কালার ওয়াইজ সেক্ষেত্রে আপনার বুঝতে আরও সুবিধা হবে যে আমি তিনবার এটা রিভি রিভাইজ করে নিয়েছি যদি প্রথমবার বুঝতে সমস্যা হয় তো অবশ্যই তৃতীয়বারে আপনি আশা করি বুঝে নিয়েছেন এই দেখেন আমার পার কার্টুনে কত পিস করে এগারো পিস করে অনুযায়ী এগারো পিস করে পার কার্টুন কোয়ান্টিটি হবে এবং এটিও পিও সিটি উল্লেখ করা আছে একটু পরেই দেখতে পারবেন যে পিও সিট থেকে আমি প্যাকেজিং মেথডটা আপনাকে এখানে ইম্পোর্ট করে দেখাবো যেটি ইম্পর্টেন্ট এবং এটা কয় পিসের কার্টুন সেটি অবশ্যই পিও সিটি উল্লেখ করা আছে এবং সেটি রিসিও ধরা আছে যেরকম দুই তিন সম্ভবত পাঁচ দুই তিন হয় পাঁচ পাঁচের পরে চার নয় নয়ের সাথে দুই যোগ করলে কত হয় রেশিও ধরলে এগারো তাহলে এগারো পিস পার কার্টুন এবার এখানে প্যাকিংয়ের একটি অপশন দেওয়া আছে আমি এই প্যাকিংয়ের অপশানটাও আপনাকে দেখা দিচ্ছি যে প্যাকিংয়ের অপশান আমরা কি উল্লেখ করে থাকি সাধারণত এই যে আপনার প্যাকিংয়ের অপশানটা এটিও আমি পিও সিট থেকেই কপি করে নেব ওরা কিভাবে প্যাকিং করতে হয় সেই মেথডটাও পিও সিটে দিয়ে রাখে এই দেখেন আমি আপনাকে পিও সিটটার পুরো ডিটেলসটা দেখাচ্ছি ওরা এখানে কমেন্টস করছে এই কমেন্টসটার উপরে বেস করে আমরা প্যাকিংটি করে থাকি যে আপনার এক পিসের পলিতে প্যাকিং হবে না চার পিসের পলিতে প্যাকিং হবে না পাঁচ পিসের না দশ পিসের না এগারো পিসের তো সেটি ওরা ওখানে উল্লেখ করে দেয় এই দেখেন এখানে উল্লেখ করা আছে সিক্স পিস ইন ওয়ান পলি ব্যাগ অ্যান্ড ফাইভ পিস ইন অ্যানাদার পলি ব্যাগ যেখানে ছোটো কোয়ান্টিটিগুলো আমরা সিক্স পিস ধরে এক পলি ব্যাগে নিব আর ফাইভ পিস অ্যানাদার পলি ব্যাগে নিব সেক্ষেত্রে ইলেভেন পিস ইন টু পলি ব্যাগ ইন ওয়ান কার্টুন যেটি এখানে মেনশন করা আছে এবং এটার উপরে বেস করে আমরা প্যাকিংটি করব এবং এভাবেই আমাদের এগারো পিসের একটি কার্টুন ফিল আপ করব ইন দ্য মিন টাইম আমাদের অবশ্যই পলি মেজারমেন্টটা কনফার্ম করতে হবে ছয় পিসের জন্য কত মেজারমেন্ট এবং পাঁচ পিসের জন্য কত মেজারমেন্ট মানে আমাদের সেমই হয় যেহেতু সাইজ ডিফারেন্স আছে 
ছোট সাইজের জন্য ছোট সাইজ হওয়ার কারণে ওখানে ছয় পিস আর বড় সাইজ হওয়ার কারণে ওখানে পাঁচ পিস ওভাবেই ওরা ওইটাকে ডিভাইড করে দিয়েছে এটা আমি এখানে কপি করে বসে দিচ্ছিলাম সিক্স পিস ইন ওয়ান পলি অ্যান্ড ফাইভ পিস ইন অ্যানাদার পলি ব্যাগ ইকুয়াল টু টু পলি ব্যাগ সিক্স পিস প্লাস ফাইভ পিস ইলেভেন পিস ইন ওয়ান কার্টুন এটি একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি মেথড আপনাদের জানা আমি আশা করি আপনারা এটা জানা যারা এই সেক্টরের সাথে জড়িত আছেন তারা এটি দিয়ে অনেক বেশি উপকৃত হবেন কারণ আপনার একটা কার্টুনে কোন কোন রেশিওতে কত পিস গার্মেন্টস ঢুকবে এবং ওইটার পলি পলি সিস্টেমটা কীরকম হবে সেটাও হয়তো অনেকেই জানে না যা অন্যের উপর সিনিয়রদের উপর নির্ভর করতে হয় তো যারা জুনিয়র আছেন তারা যখন জানবেন তারা যখন এই ভিডিওটি দেখবেন এবং জানবেন ভবিষ্যতে গিয়ে যখন আপনারা যখন এই কাজটি করবেন তখন দেখবেন যে আপনারা অনেক সহজভাবেই এটি শিখে নিতে পারছেন বুঝে নিতে পারছেন যখন প্র্যাকটিক্যালি কাজগুলো করবেন ঠিক আছে না তো এই এই হচ্ছে আজকে আমার ভিডিওটি আশা করছি আপনারা ভিডিওটি দেখে উপকৃত হবেন আর যদি উপকৃত হয়ে থাকেন অবশ্যই একটি লাইক এবং সাবস্ক্রাইব দিয়ে আমার সাথে থাকবেন আমাকে ইন ফিউচার আরও নতুন নতুন অনেক ভিডিও আপনাদের সাথে শেয়ার করার জন্য উৎসাহিত করবে এবং আশা করছি আপনারা আমার সাথে থাকবেন ধন্যবাদ আর পরবর্তীতে আমি চেষ্টা করব প্রিয় শিট নিয়ে আরও বেশি কিছু আপনাদের ডিটেলসে একটি ভিডিও করার জন্য